వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వాతిస్ కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ సో నేను మీ స్వాతి ఇవాళ మన వీడియోలో మనం ఎమ్మి ఎమ్మి చాక్లెట్ కేక్ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడబోతున్నాం సో చాక్లెట్ కేక్ ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి ఎవ్రీ వన్ అంటే అందరికీ కూడా చాక్లెట్ కేక్ ఇష్టమే అండ్ పిల్లలకి ఇంకా ఇంకా ఇష్టం సో ఈ చాక్లెట్ కేక్ని వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్తో ఇంట్లో ఓవెన్ లేకుండా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను సో ముందుగా సో ముందుగా ఒక బౌల్లో మనం వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ విత్ మెజర్మెంట్స్ చూపిస్తున్నానండి సో వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో షుగ్ అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్కి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సరిపోతుంది రిఫైండ్ ఆయిల్ తీసుకోండి లేకపోతే బటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే షుగర్ పౌడర్ని షుగర్ని మిక్సీ జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేస్తే పౌడర్లా తయారవుతుంది సో ఆ పౌడర్ని వన్ కప్ యాడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు స్వీట్నెస్ ఎక్కువగా తినాలి అనుకుంటే ఇంకొక వన్ కప్ కానీ హాఫ్ కప్ కానీ వేసుకోవచ్చు అది మీ టేస్ట్ని బట్టి మాకు వన్ కప్ సరిపోతుంది సో దాన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ మిక్స్ అవుతాయి మిల్క్ ఆయిల్ అండ్ షుగర్ పౌడర్ బాగా బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఎంతో ఈజీగా మనం ఈ కేక్ని తయారు చేయబోతున్నాం సో మనం ఒక సీవ అది ఏమంటారు స్టేనర్ని తీసుకోవాలి చల్లిని దాంట్లో వన్ కప్ ఆఫ్ మైదా అండ్ నేను ఇక్కడ కోకో పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాను హర్షీస్ వాళ్ళది కోకో పౌడరు సో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకో పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మనం చాక్లెట్ కేక్ తయారు చేయాలంటే మనం కంపల్సరీ కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ కోకో పౌడర్ ఇంట్లో లేని వాళ్ళు మనకి డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ ట్వంటీ రూపీస్ది కానీ లేకపోతే తే చాక్లెట్ అయినా ఒక ట్వంటీ రూపీస్ చాక్లెట్ తెచ్చి మెల్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ మెల్ట్ అయితే అది సిరప్లో అవుతుంది కదా పొయ్యి పైన పెట్టి మెల్ట్ చేస్తే ఆ సిరప్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పర్వాలేదు కానీ నాకు ఇక్కడ పౌడర్ ఉంది కాబట్టి నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ కప్ ఆఫ్ మైదాకి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకో పౌడర్ సరిపోతుంది సో దీన్ని సీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే జల్లించుకోవాలి ఏమైనా హార్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటే వచ్చేస్తాయి చూసారు కదా ఇక్కడ నేను జల్లించుకున్నాను పెద్దగా ఏం డెస్ట్ ఏం లేదు హార్డ్ పార్టికల్స్ ఇప్పుడు బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ పౌడర్ లేని వాళ్ళు వంట సోడని యూస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ నూనె కూడా యూస్ చేయొచ్చు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఈ నూనె సరిపోతుంది వెన్నెలా ఎసెన్స్ వెన్నెలా ఎసెన్స్ ఆప్షనల్ అండి దీనికి ఏం అవసరం లేదు ఇది ఎగ్లెస్ స్వీట్ కదా సో వెన్నెలా ఎసెన్స్ నాకు ఉంది కాబట్టి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్లేవర్ కోసం అండ్ వెన్నెలా ఎసెన్స్ లేని వాళ్ళు దీన్ని అవాయిడ్ చేసేయచ్చు ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే సో ఇవన్నిటిని మనం కరిగేలాగా బీట్ చేసుకోవాలి బాగా బీట్ చేసుకోవాలండి పౌడర్ అంతా కూడా మిక్స్ అవ్వాలి మీరు చూస్తూ ఉండండి అది మంచి చాక్లెట్ కలర్ లుక్ కూడా వచ్చేస్తుంటుంది అలా బీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే చూసారు కదా అన్ని కలాలు ఇక్కడ పాలు షుగర్ పౌడర్ అండ్ మనకి మైదా పౌడరు తర్వాత కోకో పౌడర్ అంతా మిక్స్ అవ్వాలి సో ఈ బ్యాటర్ని మనం బాగా బీట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా బీట్ చేసుకోవాలి చాక్లెట్ కేక్ అంటే పిల్లలకి చాలా చాలా ఇష్టం కదా సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ నడుస్తుంది బేకరీస్ కూడా బంద్ సో ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి నేను చెప్పాను కదా కోకో పౌడర్ లేని వాళ్ళు చాక్లెట్ని షాప్లో తెచ్చుకొని మెల్ట్ చేసి కరిగించుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు కొంచెం పాలు హాఫ్ కప్ పాలు మళ్ళీ పడ్డాయి అవసరం పడ్డాయి అందుకే నేను యాడ్ చేసుకున్నాను కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా అయింది కదా మళ్ళీ అంత థిక్గా ఉండకూడదని కొంచెం పాలు నాకు అవసరం పడ్డాయి సో నేను కొంచెం పాలని కలుపుకున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు నాకు తీ కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫెక్ట్ టెక్స్చర్లోకి వచ్చేసింది ఇలా కొంచెం లూజ్గా ఉండాలి మరీ థిక్గా ఉండకూడదు దోశ బ్యాటర్లో ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇలా ఉన్న బ్యాటర్ని మనం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ కేక్ బౌల్ లేని వాళ్ళు కేక్ బేక్ చేసేది లేకపోతే ట్రై మీరు నార్మల్ అల్యూమినియం ఉంటాయి కదా ఇంట్లో చిన్న తపాయలాలు కానీ ఏదైనా చిన్న పాత్ర అల్యూమినియం పాత్రలు యూ యూస్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసి ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి ఈ విధంగా అలాగే అందులో కాస్తంత మైదా పిండిని కూడా యాడ్ చేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న టిన్లోకి మనం ఏదైతే కేక్ బ్యాటర్ ఉందో దాన్ని వేసుకోవాలన్నమాట ఈ కేక్ బ్యాటర్ని దానిలో వేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నేను వేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అయ్యాలి వేసుకోవాలి సో అలా వేసుకున్న బ్యాటర్లోకి ఏమైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటాయి కదా బబుల్స్ బయటకు వచ్చేయడానికి మనం ట్యాప్ చేసుకోవాలి టూ టు త్రీ టైమ్స్ ట్యాప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
అది వేడి అయ్యాక మనం ఈ కేక్ టెక్స్చర్ ఏదైతే యాడ్ చేసామో ఆ టిన్ని దాంట్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి అలా ప్లేస్ చేసుకున్నాక లిడ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట చూడండి అక్కడ నాకు గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా టూ దాంట్లో నేను పేపర్ని రోల్ చేసి పెట్టేశాను ఎయిర్ వెళ్ళకుండా మనం వెయిట్ ఉన్న లిడ్ని మాత్రం పెట్టుకోవాలండి చూడండి అక్కడ ఎయిర్ వెళ్ళకుండా నేను టూ పేపర్స్ని ఫోల్డ్ చేసి ఆ విధంగా పెట్టాను ఎయిర్ వెళ్ళకూడదు అసలు ఈ లోపు మనం ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ మీద ప్లేస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది దేనికి అంటే సిరప్కి చాకో సిరప్ కోసం వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఆ కప్ మిల్క్ బాయిల్ అయ్యే లోపల వన్ కప్ షుగర్ పౌడర్ అండ్ మళ్ళీ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకో పౌడర్ చెప్పాను కదా కోకో పౌడర్ లేని వల్ల చాక్లెట్ని మెల్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కోకో పౌడర్ షుగర్ పౌడర్ కొంచెం మైదా పిండండి ఒక టూ స్పూన్స్ మైదా సరిపోతుంది ఈ మూడింటిని బాగా కలుపుకోవాలి మూడు బాగా మిక్స్ అవ్వాలన్నమాట పౌడర్ ఇది మనం చాకో సిరప్ కోసం అంటే కేక్ పైన డెకరేటింగ్ చేయడం కోసం తయారు చేస్తున్నాము సో ఇలా మూడు బాగా కలుపుకున్నాక ఏవైతే పాలు కొంచెం పొంగుకు వస్తాయి కదా చూడండి లైట్గా పొంగుకు వచ్చాయి సో దాంట్లో వేసి మనం కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వేసి కలుపుకోండి ఉండలు కట్టుకుంటాయి లేకపోతే చూసారు కదా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మీరు అవసరమైతే స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేసే కలుపుకోండి లేకపోతే గడ్డ కట్టేసుకుంటే థిక్గా అయిపోతుంది బ్యాటరు సో ఈ విధంగా కలుపుకుంటే మనకు చాక్లెట్ సేప్ రెడీ అవుతుంది కేక్ పెన్ దగ్గరైతే చూడ చూసారు కదా డార్క్ కలర్లో వచ్చేసింది ఇంకా మిక్స్ చేస్తే ఇంకొంచెం డార్క్గా కూడా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకు చాకో సిరప్ రెడీ అయిపోతుంది సో చాకో సిరప్ రెడీ అయిపోయాక మనం ఈ లోపు కేక్ని ఒకసారి చూసుకుందాం కేక్ ఇక్కడ బేక్ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా పైన అంతా కూడా మనకి కనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడ ఈ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్తో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నానంటే ఏదైతే సిరప్ రెడీ చేశానో అది లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి అలా నేను హోల్స్ పెట్టుకున్నాను మనం కాసేపు పక్కకు పెట్టి చల్లార్చుకోనివ్వాలి కేక్ని ఇలా చల్లారిన కేక్ని ఒక కేక్ ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి ప్లేట్ తీసుకొని దానిపైన బోర్లించి ట్యాప్ చేయాలన్నమాట ఒక చూడండి ఈ విధంగా ట్యాప్ చేస్తే మనకి కేకు చల్లారిపోయాక ట్యాప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా సో అలా వచ్చేసిన కేక్ పైన మనం ఏదైతే చాకో సిరప్ చేసుకున్నామో ఆ చాకో సిరప్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి నేను అందుకే హోల్స్ పెట్టాను కేక్ ఎందుకంటే లోపటికి కూడా ఆ చాకో సిరప్ వెళ్తే మనకు చాలా యమ్మీ యమ్మీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది తింటున్నప్పుడు సో ఇదంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యాక మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి నేను బాదం చీడిపప్పు మాత్రమే కట్ చేసుకున్నాను పిస్తా ఉన్న వాళ్ళు పిస్తా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ప్రజెంట్ లేదు కాబట్టి యాడ్ చేయలేదు కొంచెం నెయ్యిలో వేపుకొని యాడ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా తినని వాళ్ళు రెగ్యులర్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినే వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా పచ్చివి కూడా యాడ్ చేసుకున్నా పర్లేదు కొందరు రెగ్యులర్గా తింటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఆ స్మెల్ నచ్చదు కొంచెం నెయ్యిలో రోస్ట్ చేసి వేసుకుంటే ఇంకా యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో ఈజీగా విత్ వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్ హోమ్ మేడ్ ఓవెన్లెస్ కేక్ ఇది మనం ఓవెన్ యూజ్ చేయకుండానే చేసాం సో ఈ కేక్ని మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి సర్వ్ చేసి చూడండి Thanks for watching my videos.